तर या ठिकाणी आपण आज टेन्थ मॅथेमॅटिक्स टेन्थ सेमी मॅथेमॅटिक्सचा आपण फर्स्ट पार्ट या ठिकाणी फर्स्ट पार्टमधलं फर्स्ट चॅप्टर याच्याबद्दल आपण थोडंसं इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत स्टडी करणार आहोत तर त्या संदर्भात आपण थोडीशी इन्फॉर्मेशन घेऊ तर फर्स्ट चॅप्टरचं नेम या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांनाच लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हॅरेबल लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल ह्याची आपल्याला या चॅप्टरची स्टडी करण्याच्या अगोदर आपण एक थोडंसा एक पॉईंट आपण रिवाईज करूया जो की आपण लास्ट इयरला नाईन्थ क्लासमध्ये फर्स्ट पार्टमध्ये मॅथच्या फर्स्ट पार्टमध्येच आपण हे परत असंच एक चॅप्टर आपण स्टडी केलेलं होतं ओके तर लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल तिथंही आपल्याला हेच पाहिलं होतं तर त्याच्यानंतरचा पुढचा पार्ट या ठिकाणी आपल्याला आता स्टडी करायचं आहे पण त्यासाठी थोडंसा रिवाईज करणं गरजेचं आहे आणि म्हणून आपण या ठिकाणी लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल्स हे नाईन्थ क्लासमध्ये जे काही आपण थोडेसे पॉईंट पाहिलेले आहेत त्याच्याबद्दल आपण थोडीशी इन्फॉर्मेशन घेऊ आता या ठिकाणी आपलं जर पाहिलं तर लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल हे पाहण्याच्या अगोदर लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरेबल हे बऱ्याच वेळेस काही स्टुडंटला याचं पूर्णपणे नॉलेज नसतं आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरेबल याचं आपल्याला थोडंसं स्टडी करावं लागेल आणि म्हणून एक एक्झाम्पल किंवा फॉर एक्झाम्पल x प्लस थ्री इज इक्वल टू और x प्लस थ्री हे जर आप एखाद टर्म दिल अल एक्स प्लस थ्री एक्स आ थ्री ये सम यठिक अपने दिल्ली है तो अशा वेस अपन एकत्र जे इतक टर्म मिलाले तो अपन अलजब्रिक एक्सप्रेसन मन तो इट इज कॉल्ड द अलजब्रिक एक्सप्रेसन बट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू झे झीरो देन वी गेट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो मीन्स वी गेट अ लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाय लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू झिरो इज अ लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाय बिकॉज इट कंटेन वन वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल एक्स वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ एक्स और इंडेक्स ऑफ एक्स इज ओनली वन मीन्स एक्स रेस टू वन प्लस थ्री इज इक्वल टू झिरो मीन्स एन इक्वेशन हॅव और कंटेन वन वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज वन then it is called the linear equation in one variable then x plus 3 is equal to 0 it is linear equation in one variable uh, some examples x plus 3 is equal to 5 it is also linear equation in one variable because uh, an equation contain x single variable and the degree of or index of variable x is 1 and then x plus 3 is equal to 5 it is also linear equation in one variable लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हे आपल्याला कळलं असेल की जेव्हा आपल्याला दिलेल्या इक्वेशन्समध्ये एक सिंगल व्हॅरिएबल कंटेन असतं आणि त्याच्यात त्या व्हॅरिएबलचा इंडेक्स वन असतो तर अशा वेळेस आपण त्याला लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरिएबल असं म्हणलेलं आहे जसं की एक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू झिरो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फायव्ह और ए प्लस टू इज इक्वल टू झिरो यम प्लस थ्री इज इक्वल टू एट म्हणजे लाईक दॅट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू झिरो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फायव्ह a ए प्लस टू इज इक्वल टू झिरो एम प्लस थ्री इज इक्वल टू एट अँड दीज आर द लिनियर इक्वेशन्स इन वन व्हॅरिएबल बिकॉज या प्रत्येक इक्वेशन्समध्ये आपल्याला एक सिंगल व्हॅरिएबल पाहायला मिळतं एक्स और ए यम अशा टाईपचे आणि त्या प्रत्येक वेळेस त्या व्हॅरिएबलचा इंडेक्स हा वन आहे आणि म्हणून आपण ह्याला लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरिएबल असं म्हणायला लागलो आता याची सोल्युशन्स म्हणजे काय लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरिएबलचे सोल्युशन आता या ठिकाणी आपल्याला सोल्युशन पाहत असताना फॉर एक्झाम्पल एक कुठलंही घेतलं आपण तर चालेल एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फायव्ह हे पण घेतलं तर चालेल इथं दोन्ही इक्वेशनच्या संदर्भात आपण पाहूया एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू झिरो अँड एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फायव्ह दीज आर द टू लिनियर लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरिएबल सपोज एक्स इज इक्वल टू मायनस थ्री या ठिकाणी आपण पुट करूया सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज मायनस थ्री इन इक्वेशन then we get minus 3 plus 3 is equal to 0 and means 0 is equal to 0 म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल की x ची व्हॅल्यू ही मायनस तीन पुटअप केल्यानंतर या ठिकाणी एक्स ची व्हॅल्यू जर मायनस तीन घेताय तुम्ही तर त्यावेळेस तुम्हाला याच्या बोथ साइड सेम होतील इक्वल होतील म्हणजे एक्स इज इक्वल टू मायनस थ्रीमुळं या इक्वेशनचं सॅटिस्फॅक्शन होतं आणि म्हणून आपण अशा वेळेस या व्हॅल्यूला एक्सच्या व्हॅल्यूला आपण एक्स इज इक्वल टू मायनस थ्रीला या लिनियर इक्वेशन्स इन वन व्हॅरिएबलची सोल्युशन असं म्हणणार आहोत अँड देअर फोर एक्स इज इक्वल टू मायनस थ्री इज द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 
solution similarly x plus 3 is equal to 5 and then we get x is equal to 2 uh, put x is equal to 2 in equation then 2 plus 3 is equal to 5 means 5 is equal to 5 and both sides are equal means LHS is equal to RHS right hand side is equal to left hand side means left hand side is equal to right hand side asa tumhi manla tari chalel and imbag put x is equal to 2 means substitute the value of 2 in equation then uh, 2 plus 3 is equal to 5 means 5 is equal to 5 alab both sides same thala and asha vale saple la ya thikani pan aple la x is equal to 2 ya value la x plus 3 is equal to 5 yachi solution asa manta yata and therefore x is equal to 2 is the solution of equation तर अशा टाइप मध्ये आपल्याला इथे पाहता येईल तर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थोडक्या मध्ये आपण याची चर्चा करतोय तर x 3 0 x 3 जर पुट अप केला तुम्ही या इक्वेशन मध्ये तर तुम्हाला -3 3 0 मींस 0 0 येतं आणि म्हणून x 3 इज द सोल्युशन ऑफ दैट इक्वेशन सिमिलरली x 3 5 इज एनी नेक्स्ट इक्वेशन then put x is equal to 2 means substitute the value of x is equal to 2 if x is equal to 2 then 2 plus 3 is equal to 5 means 5 is equal to 5 then x is equal to 2 is the solution of that equation asha type madhe aplyala kay manta yata ki x plus 3 chi solution manje kay x plus 3 is equal to 5 yachi pan solution manje kay itha dono thikane apan pahilele ata ya thikane 0 hota right side la itha 5 alele asa yeu shakta asa kay problem nahi परंतु याची लेफ्ट हँड साइड एंड राइट हँड साइड सेम यायला पाहिजे तरच आपण त्या व्हॅल्यूला काय म्हणणार आहोत त्याची सोल्युशन असं म्हणणार आहोत ओके तर लीनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल म्हणजे काय आणि त्याची सोल्युशन म्हणजे काय इथे एक थोडंसं ऑब्झर्व करा ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की इथे फक्त ओनली वन व्हॅल्यू इथे पण ओनली वन व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकलं तरच तुम्हाला बोथ साइड्स इक्वल दिसतील x 3 0 हीच फक्त व्हॅल्यू इथे आहे की ती व्हॅल्यू त्या इक्वेशनचं सॅटिस्फॅक्शन करते आणि म्हणून त्याच व्हॅल्यूला आपण त्याचं फक्त सोल्युशन म्हणतोय इथं मात्र तुम्हाला एकच सोल्युशन दिसते सिंगल मीन्स ओनली वन सोल्युशन x 3 0 असो x 3 5 असो याला पण ओनली वन सोल्युशन आहे आणि म्हणून आपल्याला असं म्हणता येतं की लीनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबलला आपण जर सोल्युशन्स किती आहेत असं विचारत घेतलं तर त्याला ओनली वन सोल्युशन असते हे लक्षात ठेवा कारण लीनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल याच्यासाठी जे सोल्युशन असते ते ओनली वन असते जसं की x 3 और x 5 या इक्वेशनसाठी आणि या इक्वेशनसाठी तर ओनली वन सोल्युशन असते हे लक्षात ठेवा कारण आता पुढे गेल्यानंतर आपल्याला टू व्हेरिएबल्स मध्ये असलेले लीनियर इक्वेशन्स आहेत त्याला सोल्युशन्स किती असतात याच्याबद्दल ते तुम्हाला हा पॉइंट क्लियर केला आता हे लक्षात आलं असेल तर पुढचा एक पॉइंट आपण पाहूया लीनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स मींस व्हॉट लीनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल इट्स अ मीनिंग काय द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल आता सपोज आपल्याला एक कंडिशन असेल दिलेला डे टू डे लाइफ मध्ये आपण असे एग्जांपल्स पाहतो वर्ड प्रॉब्लेम्स मध्ये काही कंडिशन्स असतात त्या कंडिशन्स वरती आपण त्या ठिकाणी इक्वेशन तयार करत असतो त्यातूनच आपल्याला या ठिकाणी इक्वेशन्स आलेले आहेत तर आता लीनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल याचे मीनिंग पाहायचं आपल्याला तर त्यासाठी थोडंसं बघा एक कंडिशन आपल्या समोर टाकली असेल की द सम ऑफ टू नंबर इज 5 सपोज द सम ऑफ द द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 अशी कंडिशन आपल्या समोर टाकली असेल तर आता या ठिकाणी आपल्याला पाहता येईल फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अननोन आहेत आपल्याला माहिती नाही ते म्हणजे आपण कुठले नंबर आहेत हे माहित नाही परंतु टू नंबरची सम या ठिकाणी 5 येते असं म्हटलेलं आहे म्हणजे आपल्याला असे एक कंडिशन असेल द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 या ठिकाणी अशी कंडिशन आहे की टू नंबर्स म्हणजे कुठले आहेत हे माहित नाहीत आपल्याला पण त्याची सम मात्र 5 आहे मग अशा वेळेस आपल्याला हे दोन नंबर कुठले आहेत हे आपल्याला सपोज आपले की ऍक्सेप्ट करावे लागते किंवा फर्स्ट नंबर आणि सेकंड नंबर की व्हेरिएबल मध्ये आणावा लागतो मग आपण असं म्हणूया की लेट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाय रिस्पेक्टिवली सपोज फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाय देन According to condition, according to condition का है कि the sum of two numbers is 5. According to condition, then x plus y is equal to 5. And it is the linear equation in two variables. आता linear equation in two variables ही equation तैयार के लापन परूं तेरा linear equation in two variables का मनाचे. तर first पहा, linear equation मंजे का है तर तुम्हाला कर लेला चाहे गुदर. 
लिनियर इक्वेशन मे हमें या इक्वेशन मधे दोन वैरिएबल कंटेन है आणि त्या दोन्हीही व्हॅरिएबलचा इंडेक्स वन वन आलेला आहे आणि म्हणून याला आपण काय म्हणतो थोडक्यात एकदम शॉर्टमध्ये लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल अँड इक्वेशन कंटेन टू व्हॅरिएबल्स अँड दॅट द इंडेक्स ऑफ दॅट टू व्हॅरिएबल द इंडेक्स ऑफ इच व्हॅरिएबल और एक्स अँड वाय हे दोन व्हॅरिएबल आहेत यांचा इंडेक्स वन वन असेल तर अशा वेळेस आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल अँड इक्वेशन कंटेन टू व्हॅरिएबल्स and the degree of two variable is 1 and then this equation are called or that equation are called linear equation in two variable x raised to 1 plus y raised to 1 is equal to 5 manje ya equation madhe tumhala pahayla milto ki don variable contain ahet manje don variable tyacha madhe include ahet x and y and doni hi variable cha index 1 1 ahe आणि त्यांची सम फाईव्ह आहे तर अशा वेळेस हे इक्वेशन पाहायला मिळतं त्याला आपण लिनियर इक्वेशन इन वन टू व्हॅरिएबल सॉरी लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल असं म्हणतो आता या ठिकाणी आपण एक्स रेस टू वन प्लस वाय रेस टू वन इज इक्वल टू फाईव्ह हे पाहिलं आपण इट इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल आता तुम्ही काही एक्झाम्पल्स लिहू शकता फॉर एक्झाम्पल टू एक्स प्लस थ्री वाय इज इक्वल टू एट इट इज लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल ऑल्सो बिकॉज इट कंटेन टू व्हॅरिएबल्स एक्स अँड वाय अँड द डिग्री ऑफ टू व्हॅरिएबल इज वन वन अँड देअर फोर टू एक्स प्लस थ्री वाय इज इक्वल टू एट इज ऑल्सो लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल तर या टाईपचे तुम्ही असे एक्झाम्पल्स तुम्हाला पूर्णपणे अंडरस्टँड झालेले का नाही हे पाहायचं असेल तर तुम्ही काय करू शकता अशा टाईपचे एक पाच पाच एक्झाम्पल तुम्ही लिहू शकता त्याच्यामध्ये एक्स आणि वायच व्हॅरिएबल असावं असं काही नाही त्याच्यामध्ये एम एन पी क्यू ए बी असे कुठलेही तुम्ही व्हॅरिएबल्स या ठिकाणी घेऊ शकता आणि त्याच्यातून तुम्ही ते लिहू शकता असे इक्वेशन्स तुम्ही लिहा आता या ठिकाणी आपण एक प्रॉब्लेम पाहिला होता एक इक्वेशन तयार केलं इथे एक कंडिशन होती या कंडिशननुसार आपण हे पाहिलं एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फाईव्ह आता ही कंडिशन पूर्ण कम्प्लीट करण्यासाठी एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू आपण जर घेतलं तर जसं की आपण या ठिकाणी स्टडी आता याचं थोडीशी इन्फॉर्मेशन घेतली की लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल मीन्स वॉट दॅन एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फाईव्ह इट इज अ लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल आता आपण एक का म्हणलं ते तुम्ही लक्षात घेतलं असेल की या इक्वेशनमध्ये हे दोन व्हॅरेबल इन्क्लूड आहेत आणि दोन्हीही व्हॅरेबलचा इंडेक्स वन वन आहे आणि म्हणून या इक्वेशनला आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल असं म्हणतो आता याचे सोल्युशन म्हणजे काय द सोल्युशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल्स आता सोल्युशन ऑफ लिनियर इक्वेशन टू व्हॅरेबल एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फाईव्ह दोन नंबरची सम या ठिकाणी फाईव्ह यायला पाहिजे असे नंबर्स किती आहेत तर आता या ठिकाणी आपण पाहू शकता वन प्लस डायरेक्ट आपण वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाईव्ह आता इथं मी एक्स आणि वाय एक्स कॉमा वाय असं आपल्याला लिहायचं आहे त्याचे सोल्युशन्स लिहायचे आहेत आता याच्या अगोदरच्या लिनियर इक्वेशन इन वन व्हॅरेबलसाठी तुम्हाला सिंगल व्हॅरेबल होता एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट व्हॅल्यू येत होती त्याला म्हणून आपण तिथे एक सिंगल सोल्युशन असायची पण इथं मात्र एक्स आणि वाय असे डबल व्हॅरेबल असल्यामुळं याच्या सोल्युशन्स तुम्हाला एकापेक्षा जास्त मिळतील आणि म्हणून इथं जे लिहिणार आहे मी एक्सची व्हॅल्यू आणि वायची व्हॅल्यू तर एक्सची वन घेतली आपण वायची फोर अँड देन अगेन टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाईव्ह टू अँड थ्री थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाईव्ह अँड थ्री कॉमा टू आता तुम्हाला वाटत असेल टू थ्री आणि थ्री टू या ठिकाणी टू ही एक्सची व्हॅल्यू आहे तर थ्री वायची व्हॅल्यू आहे या ठिकाणी एक्सची थ्री आहे तर वायची टू आहे म्हणजे हे चेंज व्हॅल्यू आहेत ही आणि ही सेम होऊ शकत नाही हे क्लिअर करून घ्या नंतर फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाईव्ह फोर कॉमा वन अगेन सिक्स मायनस वन इज इक्वल टू फाईव्ह मीन्स सिक्स कॉमा मायनस वन दीज आर द सोल्युशन्स ऑफ एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फाईव्ह बिकॉज वन अँड फोर टू अँड थ्री थ्री टू फोर वन सिक्स मायनस वन आर द सॅटिस फाय x प्लस वाय इज इक्वल टू फाईव्ह दॅट इक्वेशन एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फाईव्ह आता या ठिकाणी एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फाईव्ह या इक्वेशनमध्ये जर आपण ही पेअर्स टाकली तर त्याचं सॅटिस्फॅक्शन होतं ही पेअर टाकली तरी सॅटिस्फॅक्शन होतं ही पेअर टाकली तरी सिक्स मायनस वन ही पेअर टाकली तरी त्याचं या इक्वेशनचं सॅटिस्फॅक्शन होतं आणि म्हणून एक्सची व्हॅल्यू आणि वायची व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये पुटअप केल्यानंतर त्याची सम फाईव्ह येईल किंवा असे डिफरंट नंबर्स घेऊ शकता तुम्ही की ज्यांची सम फाईव्ह आहे आणि असे फाईव्ह ज्या दोन नंबरची सम येते त्या दोन्हीही नंबरची पेअर्स आहेत त्याला आपण त्या इक्वेशनचे सोल्युशन असं म्हणणं लागलो मग आता एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फाईव्ह याच्यामध्ये वन अँड फोर या दोन नंबरचे सम फाईव्ह येते म्हणून वन अँड फोर इज द सोल्युशन ऑफ दॅट इक्वेशन सिमिलरली टू अँड थ्री इज इक्वल टू फाईव्ह दॅन टू अँड थ्री ऑल्सो द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फाईव्ह 
थ्री प्लस टू फोर प्लस वन सिक्स माइनस वन यठिका सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव अे डिफरंट नंबर्स हैं ज्यादे अपने इत सिक्स माइनस वन जे पहात है अपन तो सिक्स प्लस माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स माइनस वन मीन्स फाइव या टाइप मे अपन ये पहात है अनुसार अपने सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव अस पहाय मिलते मनुन यठिका अपने सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव मीन्स सिक्स एंड माइनस वन हि पेयर्स अपने ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अंता है तो यह टाइप मे अपने ये सोल्यूशन्स मजे का पहता है आता तुम्हें पाल कि लिनियर इक्वेशन इन वन वैरिएबलला ओनली वन सोल्यूशन होते अपन तिथ पाल एक्स इज इक्वल टू वन आल हो कि टू आल थ्री आल तो सींगल वैरिएबल होती पन इत मात्र तुम्हें पहता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव इट इज अ लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल एंड द सोल्यूशन्स ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूशन्स ऑफ दैट इक्वेशन इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अपू सो एंड सो देन द सोल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल अस जर मन पहात आल तुम्हें तो नंबर ऑफ सोल्यूशन्स इज इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन्स मजे य इक्वेशन लुम्हला एक्स प्लस वाइज इक्वल टू फाइव मेजे लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल्स लिखे सोल्यूशन्स आू शकत विचार तो तुम्हारा कि संगता है मग इन्फाइनेटली मेनी है ना मजे यठिका भरपूर अनंत है इन्फाइनाइट सोल्यूशन्स है मन हेच इत लिमिट आना नहीं कारण दोन नंबर से सम फाइव ये अे इन्फाइनाइट पेयर्स तुम्हारा यठिक पाया मिलते हैं मन हि सोल्यूशन आता हा सींगल असा सोल्यूशन इक्वेशन पाला अपन एक्स प्लस वाइज इक्वल टू फाइव लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल मे इक्वेशन घवेशन के सोल्यूशन्स पाया तो सर्व के सर्व सोल्यूशन्स तुम्हें पहा तुम्हारा अशा पेयर्स पहाय मिलते हैं तो यह इक्वेशन में मात्र अशा कितरी पेयर्स तुम्हारा पहाय मिलते हैं इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन्स मनता है ओके आता हे जा एक परंतु यहाँपुढ़ अपन एक कंडिशन जर विचार घी ती कंडिशन घर इक्वेशन का ये तो पहाता फर्स्ट कंडिशन का होती कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज फाइव एंड नेक्स्ट इज डिफरेंस बिट्वीन टू नंबर्स डिफरेंस बिट्वीन टू नंबर्स डिफरेंस बिट्वीन टू नंबर्स इट्स वन अस जर पाला अपन आता हे वन ये ये कंडिशन दिल्ली है कि फर्स्ट कंडिशन होती द सम ऑफ टू नंबर्स इज फाइव एंड डिफरेंस बिट्वीन टू नंबर इज वन एंड अकॉर्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन आता हे अपन पाला फर्स्ट नंबर बी एक्स सेकंड नंबर बी वाई एक्स प्लस वाई इज्कल टू फाइव फर्स्ट कंडिशन ये सेकंड कंडिशन है एक्स माइनस वाई इज्कल टू वन दीज आर द टू लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल्स हे पन लिनियर इक्वेशन हे पन लिनियर इक्वेशन लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल मे का लक्ष्य आल आता जर आप ये सोल्यूशन्स पहाय लगल तो इतना लिखता आम तुम्हें तो ब्रैकेट मे अपन ये सोल्यूशन्स लिव आता सम आता जे स्टडी के अपन तो वन फोर टू थ्री थ्री टू फोर वन जस सिक्स मैनस वन अफ्टर सो एंड सो आ इक्वेशन के पन सोल्यूशन्स लिहा तुम्हें टू वन मीन्स एक्स माइनस वाई आता इतना तो वाई ऑलरेडी माइनस है तो वाई की वैल्यू निगेटिव होते मजे वाई की वैल्यू जर इत तो पॉजिटिव आई तो हे निगेटिव होल निगेटिव आई तो इत तो पॉजिटिव हो सक है एक्स माइनस वाई जिकल टू वन अल तो टू वन अगेन थ्री टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स फाइव अशा टाइप मे अपने ये सोल्यूशन्स पाया मिलते हैं आता हे एक इक्वेशन पाला अपन एक्स प्लस वाई इज्कल टू फाइव इट इज लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल अल्सो एक्स माइनस वाई इज्कल टू वन इज द लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल्स आता हा दो ही इक्वेशन मे आता या इक्वेशन लाइनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन जाए यापन सेपरेट इक्वेशन लाइनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन जाए हि इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है पेयर्स आनी हेपन इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन के पेयर्स है मग ये कॉमन कुछ है कभी पहाय मिलते का पहा तो ये वन फोर टू वन टू थ्री थ्री टू थ्री टू थ्री टू मजे ये थ्री कॉमा टू थ्री कॉमा टू हि एक पेयर्स फक्त अपने पहाय मिलते अ कि बोथ मजे दो ही इक्वेशन्स मे कॉमन आए ओके जर अशा वेस ही कॉमन तुम्हारा एखाद सोल्यूशन ये पहाय मिलत आल तो दीज इक्वेशन्स आर कॉल्ड एक्स प्लस वाई इज्कल टू फाइव एंड एक्स माइनस वाई इज्कल टू वन आर कॉल्ड द साइमल्टेनियस इक्वेशन्स ओके साइमल्टेनियस इक्वेशन्स मजे यठिका अपने कॉमन का मनता है साइमल्टेनियस इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन 
एक्स प्लस वाई इज्कल टू फाइव एक्स माइनस वाई इज्कल टू वन यन साइमल्टेनियस इक्वेशन सकते हैं सीस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल पता अपन कि एकपेक्षा जास्त इक्वेशन जर एकत्र विचार करा तुम्हें तो अशा वे अपन सीस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल मन तो याइप मे आता पहा सीस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल कशाला मंडल कि एक्स प्लस वाई इज्कल टू फाइव एक इक्वेशन लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल एक्स मैनस वाई इज्कल टू वन है एक नेक्स्ट इक्वेशन जैसे अपन घोन ही इक्वेशन अपन एकत्र विचार करता है एखाद तीसर घे शकता तो अशा वे अपन सीस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल मन तो परंतु यहाँ जर अस एक कॉमन यहाँ सोल्यूशन मिलत आए जस कि थ्री टॉम कॉमन टू थ्री टू अदे ऐट अ टाइम हा दो ही इक्वेशन च थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड वाई इज इक्वल टू टू हा दो वैल्यू ऐट अ टाइम हा दो ही लिनियर इक्वेशन इन टू वैरेबल सैटिस्फेक्शन करता मनु अपन थ्री कॉम टू लक्वेशन की अपन सोल्यूशन मन तो अशा वे हा दो ही इक्वेशन लगन साइमल्टेनियस इक्वेशन अंत आणि ह्या सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हटल्यानंतर ह्या सोल्युशनच्या पेअरला त्यांची सायमल्टेनियस सोल्युशन असं म्हणतो ओके सायमल्टेनियस सोल्युशन्स असं म्हणतो तर या टाईपमध्ये आपल्याला ही सायमल्टेनियस सोल्युशन्स म्हणजे काय सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हणजे काय लिनियर इक्वेशन इन टू वॅरेबल्स म्हणजे काय या टाईपमध्ये आपण पाहू शकता तर हे एक्झाम्पल झालं होतं आपण हे फॉर एक्झाम्पल घेतलं होतं एक्स प्लस वाय इज्कल टू फाईव्ह एक्स मायनस वाय इज्कल टू वन आणि यातून लिनियर इक्वेशन इन टू वैरेबल तैंती पेयर्स का कॉमन पेयर्स आई साइमल्टेनियस इक्वेशन कशाला मंडल या इत्यादि यठिका तुम्हारा जी आता थोड़क इन्फॉर्मेशन क्लियर अल तो अस ग्रेड धरू अपन आंतर पूरा अपने हा पॉइंट पहाय है कि कॉमन सोल्यूशन काड़ा आता तो इक्वेशन दिल्ली आती अपने कि नाइन्थ क्लास मे अपने स्टडी के लिए टाइप से इक्वेशन सॉल्व करूँ ते सोल्यूशन पड़ेगी है हे आता जास्त अपने डीप मे घ गई गरज नहीं परंतु थ्री टू आणि थ्री टू असे जे कॉमन सोल्युशन या दोन्हीमध्ये मिळते ही जर आपल्याला असं जर फाइंड आउट करत बसलात तुम्ही की याच्या सोल्युशन्स लिहा परत याच्या लिहा त्याच्यामध्ये कॉमन कुठे येते पहा नंतर ती त्याची सायमल्टेनियस सोल्युशन आहे असं सांगा तर असं जर थोडंसं आपल्याला हे ट्राय करत असाल तुम्ही तर याच्यामध्ये ही मेथड थोडीशी आपल्याला लॉ लेन लॉ जी त्याची लेंथ आहे ती लॉंग असेल म्हणजे या अशा मेथड इथं ॲक्सेप्टेबल नाही आहेत आणि म्हणून आपल्याला एक्झॅक्ट जी थ्री कॉमा टू और एक्स इज इक्वल टू थ्री वाय इज इक्वल टू टू ही जर सोल्युशनची पेअर्स फाइंड आउट करायची असेल तर त्यासाठी आपण मेथड स्टडी केलेले आहेत ज्या नाईन्थ क्लासमध्ये आपण स्टडी केलेल्या मेथड्स आहेत त्यातल्या मेथडबद्दल थोडंसं आपण रिवाइज करूया आणि नंतर आपण ॲक्च्युअल चॅप्टरचं चॅप्टरची थोडीशी इन्फॉर्मेशन म्हणजे ती प्रॅक्टिस सेटमध्ये तुम्हाला वन पॉईंट वन या प्रॅक्टिस सेटमध्ये जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील तर इथं आता एक्झाम्पल घेतलेलं आपण हे पाहूया या ठिकाणी याचे सोल्युशन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपण नाईन्थ क्लासमध्ये स्टडी केलेली जी मेथड होती त्याच्यामध्ये फर्स्ट एकदम मेन जे मेथड स्टडी केली ती म्हणजे एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन ऑफ व्हॅरिएबल एलिमिनेशन मेथड मग आता एलिमिनेशन मेथडमध्ये आपण जे स्टडी केली एलिमिनेशन मेथड जी पाहिली त्यामध्ये एलिमिनेशन मेथड म्हणजे एलिमिनेट करणे एक व्हॅरिएबल एलिमिनेट करणे तर एक्स किंवा वाय हे एलिमिनेट करणे बरोबर आहे म्हणजे या दोन इक्वेशनमधून एक्सचं किंवा वायचं एलिमिनेशन करायचं तर एलिमिनेशन मेथड आपण पाहिली एलिमिनेशन मेथडमध्ये फर्स्ट मेथड होते इक्वेटिंग द कोइफिशियंट इक्वेटिंग द कोइफिशियंट आणि सेकंड मेथड होती सबस्टिट्युशन मेथड सबस्टिट्युशन मेथड तर सबस्टिट्युशन मेथड आणि इक्वेटिंग द कोइफिशियंट मेथड अशा दोन मेथड्स आपण या ठिकाणी पाहिल्या होत्या स्टडी केलेलं होतं ओके ह्या दोन्हीही मेथडनुसार आपण स्टडी केलेला आहे तोच पार्ट प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वनमध्ये तुम्हाला याच मेथडनी दोन्हीपैकी कुठल्याही मेथडने तुम्हाला ते सॉल्व्ह करायचं आहे आणि त्याचे सोल्युशन्स फाइंड आउट कराए तो कशा पद्धति ने तो अपन फर्स्ट यठिका येबल हाच इक्वेशन का अपन थोड़ा इक्वेशन ये सोल्यूशन फाइंड करना ही मेथड आनी हिपन मेथड याच प्रॉब्लम साठिकाने अप्लाय करूँ आनुसार अपन पहूया तो इक्वेटिंग द कोइफिशन मेथड मे आता इत जे इक्वेटिंग द कोइफिशन मेथड है ती सॉल्व करना कसी यूज के लिए जे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फाइव इट इज फर्स्ट इक्वेशन एक्स मैनस वाय इज इक्वल टू वन एंड इट इज सेकेंड इक्वेशन अस इक्वेशन ये अपन दोन घर अगोदर इलेमिनेशन करना 
इक्वेटिंग द कोफिशंट असं म्हणलेलं आहे एक्सचा कोफिशंट वन आहे इथं पण वन आहे वायचा पण कोफिशंट वन आहे इथं पण वन आहे ऑलरेडी त्यांचे कोफिशंट इक्वल आहेत एक्सचे पण वायचे पण त्यामुळे आपल्याला इथे इक्वल करायची गरज नाही परंतु आपल्याला याचं एलिमिनेशन कसं करायचं ते पाहायचं आहे मग आपण या ठिकाणी असं म्हणणार की ॲड इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड आता मला वायचं एलिमिनेशन करायचं या ठिकाणी वायचं एलिमिनेशन करायचं म्हणजे इथं मायनस वाय आणि इथं प्लस वाय आहे त्याची मी जर सम घेतली तर प्लस वन मायनस वन झिरो येणार आहे आणि म्हणून वाय प्लस वाय प्लस मायनस वाय मीन्स या ठिकाणी जसं की असं वाय प्लस मायनस वाय जिको टू वाय मायनस वाय जिको टू झिरो मीन्स वायचं एलिमिनेशन होतं ओके आणि म्हणून मी इथं ॲडिशन घेतो आहे फर्स्ट अँड सेकंड इक्वेशनचं मग ॲडिशन घेतल्यानंतर एक्स प्लस वाय जिकल टू फायव्ह आणि एक्स मायनस वाय जिकल टू वन ॲडिशन म्हणल्यामुळे हे प्लस एक्स प्लस एक्स टू एक्स वाय मायनस वाय झिरो अँड फायव्ह प्लस वन सिक्स अँड दॅर फोर टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स अँड मीन्स एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू मीन्स एक्स इज इक्वल टू टू थ्री जा सिक्स एक्सची व्हॅल्यू या ठिकाणी थ्री आलेली आहे ओके आपण काढलेली होती पुन्हा सब्स्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट ऑर सेकंड तुम्ही आता ही वेळा मिळालेली या स्टेपमध्ये आपण काय केलं वायचं एलिमिनेशन केलं आता एक्सची व्हॅल्यू आली वायचं एलिमिनेशन केलं म्हणजे एक्स राहील आणि एक्सची व्हॅल्यू मिळेल आणि एक्सची व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर ती व्हॅल्यू आपण पुटअप करणार आहोत किंवा सब्स्टिट्यूट करणार आहोत फर्स्ट अँड सेकंडमध्ये मग इथं टाका इथं टाका ती व्हॅल्यू तुम्हाला वायची व्हॅल्यू मिळेल परंतु इक्वेशन फर्स्ट तुम्हाला क्लिअर सोपं वाटतं किंवा सेकंडमध्ये टाका तसं काही नाही आणि म्हणून आपण सब्स्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशनमध्ये आपण याला सब्स्टिट्यूट करूया मग थ्री प्लस वाय इज इक्वल टू फायव्ह अँड देन वाय इज इक्वल टू फायव्ह मायनस थ्री अँड मीन्स वाय इज इक्वल टू टू अँड देअर फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री अँड वाय इज इक्वल टू टू देन एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू थ्री कॉमा टू अँड इज द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन असं म्हणता येईल आपल्याला सोल्युशन असं म्हणता येईल ओके मग या ठिकाणी एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू फायव्ह एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू वन हे दोन इक्वेशन आपण या ठिकाणी विचारात घेतली होती त्या दोन इक्वेशनचं ॲडिशन घेतलं ॲडिशन याच्यासाठी घेतलं की वायचं एलिमिनेशन होईल आणि मग असं एलिमिनेशन झालं मग एक्सची व्हॅल्यू मिळाली ती पुटअप केली आपण फर्स्टमध्ये त्यातून वायची व्हॅल्यू मिळाली एक्सची व्हॅल्यू थ्री आली वायची टू आली आणि ह्या दोन व्हॅल्यूमुळे या दोन्ही इक्वेशनचं ॲट अ टाईम सॅटिस्फॅक्शन होतं आणि म्हणून आपण थ्री अँड टू म्हणजे या पेअर्सला आपण या दोन्ही सायमल्टेनियस इक्वेशनची सोल्युशन असं म्हणणार आहोत इथं थोडंसं क्लिअर झालं असेल ओके अगोदर एक्सचीच व्हॅल्यू लिहायचं आहे नंतर वायचीच लिहायचं आहे आता इथं तुम्हाला जर पाहिलं तर उलटं जर तुम्ही लिहिताय दोन आणि तीन तर म्हणजे टू कॉमा थ्री लिहिताय तर तुम्हाला या इक्वेशनमध्ये त्याचं सॅटिस्फॅक्शन होणार नाही आणि म्हणून थ्री कॉमा टू म्हणजे या ठिकाणी थ्री कॉमा टू आणि टू कॉमा थ्री आर डिफरंट सोल्युशन्स ही सोल्युशन वेगळी आहे आणि ही सोल्युशन वेगळी आहे परंतु हीच सोल्युशन आपल्याला या ठिकाणी या इक्वेशनची सायमल्टेनियस सोल्युशन असं म्हणता येईल अदरवाईज त्याला दुसरी म्हणता येणार नाही आणि म्हणून या ठिकाणी ही एक मेथड पाहिली आपण इक्वेटिंग द कोएफिशियंट्स ओके आता सब्स्टिट्युशन मेथडमध्ये आपल्याला पाहायचं असेल तर तेच परत पहा याच एक्झाम्पलमध्ये थोडंसं दाखवतं मी तुम्हाला सिम्पल अगदी सिम्पल प्रॉब्लेम घेतलेले तर तुम्हाला जेणेकरून लक्षात येईल आणि पुढं गेल्यानंतर तुम्हाला थोडेसे चेंज झाले एक्झाम्पल्स तर तुम्हाला त्यातून ते क्लिअर समजून येईल म्हणून आता आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन आहे एक्स प्लस वाय इजिकल टू फायव्ह एक्स मायनस वाय इजिकल टू वन आता या इक्वेशनवरतून मी काय करतो की एका व्हॅरिएबलची व्हॅल्यू तयार करायची आहे तुम्ही या दोन्ही इक्वेशनपैकी कुठल्याही इक्वेशनमध्ये तुम्ही त्याची व्हॅरिएबल तयार करू शकता एक्स प्लस वाय इजिकल टू फायव्ह एक्स मायनस वाय इजिकल टू वन तर मी या इक्वेशनमध्ये असं घेतो की वाय पुढं म्हणजे लेफ्ट टू राईट साईड नेल्यानंतर प्लस झालं एक्स इज इक्वल टू वाय प्लस वन आणि इट इज सेकंड इक्वेशन ओके इट इज द सेकंड इक्वेशन आता या ठिकाणी पहा तुम्ही आपण या सेकंड इक्वेशनवरून या एक्सची व्हॅल्यू तयार केलेली आहे बघा ही एक्सची व्हॅल्यू जर तुम्ही या परत या इक्वेशनमध्ये पुटअप करताय तर तुम्हाला बोथ साईड सेम होऊन जातील त्याच्यातून तुम्हाला इफेक्ट काहीच होणार नाही मग आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल एका व्हॅरिएबलचं एलिमिनेशन करायचं असेल तर तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू तयार केली ही एक्सची व्हॅल्यू तुम्ही या फर्स्ट इक्वेशनमध्ये म्हणजे या इक्वेशनवरून तुम्ही ही व्हॅल्यू तयार केली ही झालेली तयार झालेली व्हॅल्यू ही तुम्हाला रिमेनिंग जे राहिलेलं इक्वेशन आहे त्यात तुम्हाला पुटअप करावं लागेल त्यावेळेसच तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू इथं मिळून जाईल आणि म्हणून सब्स्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ वाय इन इक्वेशन फर्स्ट असं म्हणावं लागेल मग एक्सची व्हॅल्यू आता इथं टाकायची वाय प्लस वन 
देन वाई प्लस वन प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव वाई प्लस वाय टू वाय एंड फाइव एंड वन अपन लेफ्ट टू राइट साइड नील तो माइनस वन एंड देर फोर टू वाई इज इक्वल टू कल फोर एंड वाई इज इक्वल टू फोर अपॉन टू एंड मीन्स वाई इज इक्वल टू टू पहा आता एक्स की वैल्यू अगोदर कि वाई ची तुम्हें इत वैल्यू कशा की तैयार करता है एक्स की वैल्यू तैयार करता है कि वाई की तैयार करता है तेज डिपेंड है एंड कम वाई की वैल्यू टू आई अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाय इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड परंतु फर्स्ट मे तुम्हारा इतना टाकल गए इतना ऑलरेडी तुम्हारा एक्स इज टू वाई प्लस वन है वाई की वैल्यू टू प्लस वन थ्री होने जाए मनु तुम्हारा सेकंड मे एज ही जाए इन इक्वेशन सेकंड अनाव लगे ओके मग आता इत से टाका एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एंड देन एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू टू एंड मीन्स एक्स कॉमा वाई इज थ्री कॉमा टू इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन अशा टाइप मे तुम्हारा ये सोल्यूशन मनता लगे ओके लिनियर इक्वेशन इन टू वैरेबल ये मीनिंग पाएल अपन आता फॉर एक्जाम्पल अपन वेगपन एक्जाम्पल घे शको ये वेगवेगे अे एग्जाम्पल घता है तुम्हारा तैयत सॉल्व करता तो लिनियर इक्वेशन इन टू वैरेबल मीन्स एंड इक्वेशन कंटेन टू वैरेबल्स एंड द इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ बोथ वैरेबल इज वन देन इट इज कॉल्ड द लिनियर इक्वेशन इन टू वैरेबल तेजी सोल्यूशन मजे का अपन पाला है अपन की एक्स आ वाई हा दोन वैरेबल ज्या वैल्यू मे हा इक्वेशन या बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड जिकल राइट हैंड साइड ये अल तो एक्स आ वाई या वैल्यूला अपन तेज सोल्यूशन मानले है तस य टाइप में थ्री टू मे थ्री प्लस टू इजिकल टू फाइव थ्री माइनस टू इजिकल टू वन तो अशा वेस अपन तेल सोल्यूशन मानले है और हा सोल्यूशन फाइंड आउट करना अपने लास्ट इयरला नाइन्थ क्लास में स्टडी के लिए होते हैं चैप्टर में तेजे एलिमिनेशन मेथड होती एलिमिनेशन मेथड मे अपने दोन मेथड होत फर्स्ट मेथड होती इक्वेटिंग द कोफिशंट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर सीम्पल हे तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व के लिए दोनों ही मेथडनुसार अपन तेज थ्री एंड टू हे सोल्यूशन से पेयर्स फाइंड आउट के लिए अशा पद्धति ने अपने ये जर आता हे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अगर सीम्पल है तुम्हारा यून जाए परंतु इक्वेटिंग द कोफिशंट्स है एखाद वेस ये जर कोफिशंट्स डिफरंट आते तो तुम्हारा तेजे थे कोफिशंट ने एकमेक मल्टीप्लाय कर वाई च कि एक्सच जो कोफिशंट है तो इक्वल करण गरजे नर एडिशन और सब्ट्रैक्शन घेण गरजे है तो असा एक प्रॉब्लम अपन ही तैरती पहू शको आ प्रॉब्लम के आधार तुम्हारा लक्षा देन जाए इक्विटिंग द कोफिशंट ही मेथड थोड़ी इम्पॉर्टंट है कारण तुम्हारा कल पाजे सब्ट्रेशन मेथड पेवीच इम्पॉर्टंट है कारण तुम्हारा दोन ही मेथड ने सॉल्व कराए अपने स्टडी करना मेथड वेगवेग शिकवले जता परंतु शेवटी लास्ट एक्जाम दीता अपने तुम्हें ओवरऑल टोटल मेथड तुम्हारा वाटे तशा जे सीम्पल वाटते तस तुम्हें यूज करूँ प्रॉब्लम सॉल्व करू शता परंतु एक एक मेथड अपने स्टडी करण गरजे चत तस फॉर एक्जाम्पल आखीन एक एक्जाम्पल आप टू ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू एट एंड थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव सपोज जे एन ते एक्जाम्पल आता है ये वैल्यू ज्यादा अपन अंदाजे घॉब्लेम है हेला फर्स्ट एक मनल हेला सेकेंड मनल ओके तर आता पहा यठिका मजे इत जर आप तुम्हारा लक्षा देन जाए कि कोफिशंट इक्वल कराएं तो ए का कोफिशंट इतना टू है इतना थ्री है मजे ए का कोफिशंट इक्वल कराए तुम्हारा तो थ्री ने फर्स्टला मल्टीप्लाय करा लगे टोटल टर्मला टू ने सेकंड मदल इक्वेशन मदल ईच टर्मला मल्टीप्लाय करा लगे तो थ्री टू जा सिक्स एंड टू थ्री जा सिक्स मजे सिक्स ए सिक्स ए कोफिशंट इक्वल हो परंतु या बी का कोफिशंट विचार घया फर्स्ट इक्वेशन मे द कोफिशंट ऑफ बीज थ्री एंड सेकेंड इक्वेशन मे पहा कोफिशंट ऑफ इक्वेशन बीज वन मैं आता इत जर आप थ्री बी कराए तो ओनली फक्त सेकेंड इक्वेशन लगन थ्री ने मल्टीप्लाय कर थ्री बी थ्री बी होत मजे डबल मल्टीप्लाय करा गरज यठिका नहीं मनु अपन अनूया मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय थ्री ओके ईच टर्म मग आता थ्री ने या टोटल इक्वेशन लल्टीप्लाय करा थ्री थ्री जा नाइन ए प्लस थ्री इंटू बी थ्री बी थ्री फाइव जा फिफ्टीन एंड इट इज सेकेंड इक्वेशन ओके थर्ड इक्वेशन सॉरी इट इज थर्ड इक्वेशन आता तुम्हारा य इक्वेशन थ्री ने मल्टीप्लाय के मजे अस मल्टीप्लाय करता ये अपन ही स्टडी के लिए नाइन्थ क्लास में तुम्हें पहा आठवत है का कि नॉन जीरो नंबर ने अपन या इक्वेशन या बोथ साइडला मल्टीप्लाय करू शको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय थ्री अंसल तरी चले मनु 
थ्री थ्री जा नाइन ए प्लस थ्री बी इकड़ थ्री फाइव जा फिफ्टीन अस ही अपने ठिकाने आल मग आता ए वन टू थ्री अे तीन इक्वेशन से ठिकाने तुम्हारा पहाय मिले थी दीज आर द इक्वी वैलंट मजे हे जरी इक्वेशन न्यू तैयार अपन ये मल्टीप्लाय के तरी या इक्वेशन या इक्वेशन में इक्वी वैलंट है अस मनता आता अपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन मे बी का कोईफिशन थ्री और थ्री बी अस दोन ठिकाने आए मनु हा थ्री बी और हे थ्री बी चाहे एलिमिनेशन हो जर सब्ट्रैक्ट के अपन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन आनु आप मनता है तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट बाय थर्ड मजे फर्स्ट इक्वेशन अपन थर्ड मधुन सब्ट्रैक्ट करू आता फर्स्ट थर्ड मधुन सब्ट्रैक्ट कराएंगे ये हे माइनस कराए पहा नाइन ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फिफ्टीन एंड टू ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू एट हेच सब्ट्रैक्शन मीन्स मैनस मैनस एंड मैनस सब्ट्रैक्शन कराएं मैनस ने मल्टीप्लाय कर एच टर्म माइनस कराए मैं इतना तुम्हारा जर प्लस साइन आल तो माइनस हो मैनस साइन आल तो प्लस हो मल्टीप्लाय के मैनस साइन ने अन्या आता सब्ट्रैक्शन पहा नाइन ए मैनस टू ए मीन्स सेवेन ए थ्री बी मैनस थ्री बी जीरो आता इत आल सेवेन फिफ्टीन मैनस एट सेवेन एंड देन सेवेन ए इज इक्वल टू सेवेन एंड मीन्स ए इज इक्वल टू सेवेन डिवाइडेड बाय सेवेन मीन्स ए इज इक्वल टू वन आता हाण तुम्हारा ए ची वैल्यू फाइंड आउट जी वन आली मत अपने सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तुम्हें तीन ही मे ठू शकता तुम्हारा काड़ता है मनु अपन यठिका मनूया ए इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वे ए इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन आता इक्वेशन कुछ सीम्पल वाटते तुम्हारा हे सेकंड इक्वेशन इतना इतना परंतु बी ची वैल्यू अपने डायरेक्ट मिले थ्री इंटू वन फाइव मधुन थ्री माइनस टू ए इक्वेशन सीम्पल है और इक्वेशन सेकेंड मे हेला पुटअप करना आहोत मैं आता थ्री इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू फाइव एंड देर फोर बी इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री एंड देन बी इज इक्वल टू टू एंड देर फोर ए कॉमा बी इज वन कॉमा टू इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ओके तो यह टाइप मे लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल से सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कराए इक्वेटिंग द कोफिशंट्स या टाइप से टोटल एक्जाम्पल्स तुम्हारा कुछ है तो प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट वन मे आगोदर वन पॉइंट वन मेखी एक फर्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारा दिल्ला तैमे टू प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड मे या टाइप के इक्वेशन तुम्हारा सॉल्व कराएं ज्यादे सत आठ एक्जाम्पल्स हैं फर्स्ट मे एक एक्जाम्पल है ज्यादे बॉक्स दिलले तर तो एक लक्षा घया बॉक्स मे तुम्हारा का लिया जित बॉक्स है तत्ला फ्त नंबर जो है इन्क्लूड आने का तो लिया है कैलक्युलेशन तुम्हारा बाक रफ पेज पर करता तो तुम्हारा तथा भरता है तो अशा टाइप मे तुम्हें आता यठिका ही लिया है एखाद वेस यठिका हाँ इक्वेशन दिल है ये इक्वेशन थोड़स वेगू शकत फॉर एक्जाम्पल जस कि टू ए वरच एक्जाम्पल है टू ए प्लस थ्री बी आइनस एट इज इक्वल टू जीरो तर हे एट तुम्हारा राइट साइड में घेन जाव लगत कारण तो है अस कि लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म जे मन तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहाता है मैं तुम्हारा लास्ट इयर से नाइन्थ क्लास मदली का मेथड होते हैंबल अपन स्टडी के लिए परंतु इत जर आप पहाय लगला तो तुम्हारा तेज स्टैंडर्ड फॉर्म का है लिनियर इक्वेशन च स्टैंडर्ड फॉर्म जे मनत लिनियर इक्वेशन इन टू वैरिएबल तो मीन्स या ठिकाने है बगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वैरेबल स्टैंडर्ड फॉर्म का है तेज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मैं आता ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मीन्स ए बी सी आर रियल नंबर्स मीन्स ए बी सी आर रियल नंबर्स रियल नंबर्स मे क्या अपने महत है बिलॉन्ग्स टू रियल नंबर कैपिटल आर यूज करते रियल नंबर का सेट डिनोट करना नाइन्थ क्लास मे अपन स्टडी के लिए सेट्स मे मग ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो मीन्स ए एंड बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो मीन्स आता अस ही लिखता है तुम्हारा सेपरेट पिता है कि ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो कारण ए बी इत जीरो इक्वेशन का मग जीरो 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 प्लस जीरो इज इक्वल टू सी मजे एक कॉन्स्टंट नंबर अजे अटिस्फैक्शन हो रहा नहीं मनु यठिका ए आ बी हे जीरो नसल पाजे ततली एखाद किमत जीरो आई तो चले परंतु इत अपन जो संगत है ये अर्थ अस है कि ऐट अ टाइम दुनी पीरो नाला पाजे एखाद जीरो 
म्हणजे आलं तर त्याच्यामध्ये ते आपण लिहू शकतो परंतु नेक्स्ट आहे ते मात्र झिरो दोन्ही टर्म ॲट अ टाईम झिरो नसायला पाहिजे हे लक्षात घ्या आणि अशा पद्धतीने ए बी सीच्या व्हॅल्यू हे चेंज होणार तर रिअल नंबर म्हटले की तुम्हाला माहिती आहे तर सेट ऑफ रॅशनल अँड इरॅशनल नंबर इज कॉल्ड द रिअल नंबर म्हणजे रिअल नंबरचे डेफिनेशन सगळ्याला माहीत आहे रॅशनल नंबर आणि इरॅशनल नंबरचा इरॅशनल नंबरचा सेट म्हणजेच रिअल नंबरचा सेट असतो रिअल नंबर म्हणल्यानंतर तुम्हाला कुठले नंबर आहेत माहीत आहे त्याच्यामध्ये नॅचरल आले होल आले इंटेजर आले फ्रॅक्शन आले म्हणजे पूर्ण म्हणजे जे आहेत नंबर आपल्याला तेवढे पाहायला मिळतील ते सर्व म्हणजे इथं जे इक्वेशन पाहतो आपण ते अशा टाईपमध्ये इक्वेशन असू शकतं की रूट थ्री ए प्लस रूट फायव्ह बी आणि इजिकल टू एट और रूट सिक्स असं पण असू शकतं म्हणजे इट इज ऑल्सो लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल बिकॉज द व्हॅल्यू ऑफ मीन्स एक्स आता इथं व्हॅरेबल आपण एक्स घेतलं तर चालेल एक्स आणि वाय बिकॉज ए बी सीच्या व्हॅल्यू आपण इथं पाहिलं ह्या इक्वेशननुसार नाही तर रूट थ्री एक्स प्लस रूट फायव्ह वाय इजिकल टू रूट सिक्स तर वाय आणि एक्स एक्स आणि वाय हे दोन व्हॅरेबल याच्यामध्ये कंटेन आहेत आणि त्यांचा इंडेक्स वन आहे त्याचे कोइफिशियंट्स आपण पाहत आहे ते रिअल नंबर आहेत त्याच्यामुळे इथं काही पण येऊ शकतं आणि या टाईपचे जर इक्वेशन असतील तरी ते आपण त्याला लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल्स म्हणतो फक्त याचा इंडेक्स जर अदरवाईज वन पेक्षा वेगळा आला आपण ते कंडिशन पाहिलेले आहेत ह्याच्यानुसार वेगळा आलं तर मात्र ते लिनियर इक्वेशन असणार नाहीत आणि म्हणून या ठिकाणी आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल्स म्हणजे काय याच्यात आपण थोडक्यामध्ये इन्फॉर्मेशनची घेतलेली आहे रिवाईज केलेली आहे तर प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वनमध्ये तुम्हाला या टाईपचे इक्वेशन्स असे तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील थोडंसं स्टडी करा मार्क्सचं आठवा आणि त्यानुसार तुम्ही ते बाकीचे सर्व प्रॉब्लेम हे त्याच्यामध्ये सॉल्व्ह करून पहा नाही आलेले पहा तर मला लास्ट शेवटी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी मिळून जातील ते तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि काही आलेच प्रॉब्लेम तर तुम्हाला तर विचारता येईल तुम्ही विचारू शकता आणि या टाईपमध्ये अशा पूर्ण प्रॉब्लेमला कसं फेस करायचं तेही तुम्ही पहा तर आजच्या तासाला आपल्या पिरियडसाठी एवढंच पुरेसं आहे की लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल परत रिवाईज थोडक्यात करतो मी लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल म्हणजे काय की त्या इक्वेशनमध्ये दोन व्हॅरेबल असतात आणि दोन्ही व्हॅरेबलचा इंडेक्स वन वन असतो तर अशा वेळेस आपण त्याला लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबल असं म्हणतो आणि त्याची सोल्युशन म्हणजे काय ते सोल्युशन पाहत असताना त्या दोन्हीही व्हॅरेबल्स जे आहेत त्यांची व्हॅल्यू आपण टाका एक्सची असेल वायची असेल तर दोन व्हॅरेबलची व्हॅल्यू टाकल्यानंतर एल एच एस इजिकल टू आर एच एस म्हणजे दोन्हीही साईड सेम होत असतील त्या इक्वेशनच्या सॅटिस्फॅक्शन होत असेल तर अशा वेळेस आपण त्या दोन्हीही व्हॅल्यूला काय म्हणतो त्यांचं सोल्युशन असं म्हणलेलं आहे आणि सोल्युशन फाइंड आउट करण्याच्या मेथड्स पाहिल्या एलिमिनेशन मेथड पाहिली एलिमिनेशन मेथडमध्ये आपण इक्वेटिंग द क्वेफिशन मेथड आणि सब्स्टिट्युशन मेथड हे पाहिलं तर एले इक्वेटिंग द क्वेफिशनमध्ये आपण एक व्हॅरेबल एलिमिनेट करण्यासाठी त्याचा क्वेफिशंट एचा किंवा बीचा दोन्ही आहे ते एक्स असेल वाय असेल एक्स एक्सचा वाय वायचा असा त्याचा कोइफिशंट इक्वल व्हायला पाहिजे त्याच्यानंतर ॲडिशन सबट्रॅक्शन योग्य प्रकारे करून तुम्ही त्याचं एलिमिनेशन करा दुसरं आहे व्हॅरेबलची व्हॅल्यू तयार करा आणि ती व्हॅल्यू राहिलेले इक्वेशनमध्ये पुटअप करा ऑटोमॅटिक एका व्हॅरेबलचं एलिमिनेशन होईल आणि अशा पद्धतीने हे आपल्याला लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरेबलची सोल्युशन काढण्याची मेथड आपण या ठिकाणी थोडक्यात स्टडी केलेली आहे तर या उद्याच्या तासाला मी त्याच्यानंतर पुढचे काही प्रॉब्लेम यातले काही प्रॉब्लेम तुम्हाला मी समजून सांगेल प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वनमधले काही थोडेसे वेगळे असे प्रॉब्लेम आहेत ते सांगेल आणि त्याच्यानंतर आपण पुढच्या मेथड पाहूया आता मेथड पाहत असताना इथपर्यंत हे आपण नाईन्थ क्लासचीच ही मेथड यूज करणार आहोत फर्स्ट प्रॅक्टिस सेटमध्ये पण अशा वेगवेगळ्या मेथड आहेत यावर्षी आपल्याला मेथड नेक्स्ट मेथड आहे ग्राफिकल मेथड आहे ओके डिटर्मिनंट मेथड आहे त्याला आपण पुढे गेल्यानंतर क्रॅमर सुरू वगैरे म्हणलेलं आहे आणि या मेथडचा यूज करून पूर्ण चॅप्टर आपल्याला स्टडी करायचं आहे आणि अगदी परफेक्ट असं हे चॅप्टर करायचं आहे एवढं लक्षात ठेवा तर या ठिकाणी तुम्ही प्रॅक्टिस सेट वन परत एकदा सॉल्व्ह करा तुम्हाला शेवटी प्रॉब्लेम दिले जातील तेही सॉल्व्ह करा थँक्यू